ஹாய் வெல்கம் டு சாச்சு சமையல் இன்றைக்கி சாச்சு சமையலில் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா இட்லி சாம்பார் இந்த இட்லி சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா நான் மைசூர் பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சாச்சு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களோட மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு உடனே உடனே வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ஆல்ரெடி கருணக்கிழங்கு சாம்பார் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் ஓகேவா ஒரு டம்ளர் பருப்பு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்கு நாலஞ்சு பீன்ஸு ஒரு சின்ன சைஸ் மூணு கேரட் ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு பச்சை மிளகா எல்லா காய்களையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கத்திரிக்காவை மட்டும் தண்ணியில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பருப்பை ஒரு ரெண்டு மூணு அலசு அலசிக்கோங்க இந்த போல் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது தான் மைசூர் பருப்பு ஓகேவா அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் போட்ட உடனேயே ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு பிஞ்சு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் வந்து குளிர்ச்சி அதனால தான் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க நாலஞ்சு பல் பூண்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் வெங்காயம் கூட போட்டுருங்க ஆனால் கொஞ்சம் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாலி போகல இல்லைங்களா அப்போ கொஞ்சம் வெங்காயம் வேணும் காயெலாம் போட்டதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கோங்க சாம்பார் பொடி வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பது கிராம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போகிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கல் உப்பே போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் திக்காக வேணுமோ தண்ணியாக வேணுமோ அது நம்மளுடைய இஷ்டம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எனக்கு சாம்பார் கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நான் திருப்பி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்திருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் கத்திரிக்காய் போடுறேன் கத்திரிக்காவை ஏன் நம்ம லாஸ்ட்டாக போடுறோன்னா அப்போ தான் அந்த கத்திரிக்காய் கருப்பாகாத மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் லாஸ்ட்டாக சேர்த்திருக்கேன் அவ்வளோதான் மூடி போட்டுடலாம் மைசூர் பருப்புன்றதுனால பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் ஒரு மூணு விசில் வச்சாலே போகிறோம் காய் பருப்பு எல்லாமே ஒன்றாவே வெந்துடும் அப்புறமா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு விசில் வச்சு நான் எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் சாம்பார் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா இந்த போல் மசித்து விட்டுக்கோங்க சாம்பாரை இப்போது புளி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க புளி கரைச்சி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாம்பாரை நல்லாவே கொதிக்க வைங்க நல்லா சாம்பாரை கிண்டி விடுங்க ஒரு சின்ன கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசமாக இருக்கும் சாம்பார் அதுக்கு தான் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகை போடுங்க கடுகு நல்லா பொறியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்ட உடனே நல்லா அதவையும் வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு அவ்வளோதான் சாம்பாரில் எடுத்து விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இந்த போல் நல்லா கிளறி விடுங்க சா தாளிக்கும் போது எப்போதுமே நம்ம கருவேப்பில் போட்டு தான் தாளிக்கணும் நான் இன்றைக்கி கருவேப்பில் போடலை நீங்கள் கருவேப்பில் போட்டு தாளிங்க அப்போ சாம்பார் நல்ல வாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இட்லி சாம்பார் முடிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் கெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற டைமில் இந்த போல் டிஃபனுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பார் பண்ணிட்டோம்னா டைமும் நமக்கு சேவ் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா சட்னி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிக்கவே தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி எங்கள் சாச்சு சமையல் சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பாய்